Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. क्या आप जानते हैं कि जब भी देश का कोई खिलाड़ी गले में मेडल पहनने के लिए सर झुकाता है तो देशवासियों का सीना जो है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है एकमात्र एक खिलाड़ी ही ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके लिए पूरा देश एकजुट हो जाता है क्योंकि खिलाड़ी ही है जो आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए तमाम जद्दोजहद करता है इतना हार्डवर्क करता है भरपूर परिश्रम करता है मैं खिलाड़ी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी बैठे हैं जिन्होंने देश का सीना काफ़ी बार चौड़ा किया है और काफ़ी बार देश का नाम भी रोशन किया है इनका नाम है ओम प्रकाश करहाना ये एक नेशनल शॉर्ट पुटर प्लेयर हैं और इनका नेशनल रिकॉर्ड जो है वो है बीस दशमलव छः नौ का बिल्कुल सही कहा जी मैम बिल्कुल सही कहा आपने स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले स्वागत है आपका लेटेस्टली पर आ, सबसे पहले उम्मीद इंडिया एक ऐसा शो जहाँ पर आप गए उस जर्नी के बारे में मुझे बताइए और उम्मीद इंडिया ने आ, बहुत सारे प्लेयर्स को और बहुत सारे खिलाड़ियों को उम्मीद दिखाई है जी तो आप अग्री करते हैं उस बात से जी मैम क्योंकि कोई भी इतना बड़ा लेवल पे शो बनता है और स्पेशली उम्मीद इंडिया की जो टीम थी वो हमारे ग्राउंड्स में आई जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं अच्छा तो उसको देख के उन्होंने रियल चीज देखी मतलब एक तो स्टूडियो में कहीं भी जाके चेक कर लिया आपने तो उन्होंने रियल लोकेशन पे शूटिंग की और हमारी फैमिली से मिले हमारे माहौल के आसपास हम कहाँ पर रहते हैं तो काफी वो मोटिवेटिंग था लोगों ने शो देखा हमारे यार दोस्तों ने रिश्तेदारों ने तो काफी अच्छे रिव्यूज भी आए उसके अच्छा। तो काफी खुश ज्यादा मिलता है चलिए मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये बता दूं कि उम्मीद इंडिया एक ऐसा शो जो साल 2017 में एपिक चैनल पर दिखाया गया इस शो में देश के तमाम खिलाड़ियों को दिखाया गया था और ये दिखाया गया कि देश को उनसे उम्मीदें कितनी हैं और एक एपिसोड इन पर भी फिल्माया गया था जी जी तो ये एपिसोड अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं आ, मेरा अगला सवाल ओम प्रकाश जी आपसे ये है कि हमारे देश में जहाँ पर क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी जाती है एकमात्र ऐसा खेल मैं कहूँ कि क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल एकमात्र ऐसे खेल हैं जिनके बारे में जिक्र ज़्यादा किया जाता है जिनको तारीफ ज़्यादा मिलती है शॉर्ट पुट एक ऐसा खेल आपको लगता है कि जितनी अहमियत इसको मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है और इस खेल के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए बेसिकली शॉर्ट पुट तो मैम एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है अच्छा टीम गेम तो ये है नहीं अच्छा और दूसरा क्या है कि एथलेटिक्स का पार्ट है ये तो एथलेटिक्स तो मदर ऑफ ऑल इवेंट है ऑल स्पोर्ट्स है ना और उसके अंदर भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है वो शॉर्ट पुटर है अच्छा। तो जब आप कभी ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियन में जीतते हो तो जो कमेंटेटर है वो अनाउंस भी करता है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अच्छा तो ये तो अपने आप में एक खुशी की बात है कि हम वो काम कर रहे हैं अब रही बात रिकोगनाइजेशन की कि क्रिकेट से कम मिलती है उससे ज़्यादा मिलती है तो मैम ये तो हर आदमी का एक जुनून होता है मेरा जुनून था शौक पूर्ण करने का अब कम मिला ज्यादा मिला नेम तो उससे मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं अच्छा जा, बस अपनी परफॉर्मेंस और अच्छे काम से ही फर्क पड़ता है आ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जो आपका नेशनल शॉर्ट पुट का नेशनल रिकॉर्ड था वो इनिशियली जो इनका रिकॉर्ड था वो था बीस दशमलव चार दो का ठीक है हाँ उसको आपने ब्रेक किया उसको इन्होंने ब्रेक किया उसके बाद इनका ही अपना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा और वो रिकॉर्ड बना बीस दशमलव छ नौ का जिसको अब ये तोड़ना जरूर चाहेंगे राइट right? जी मैम हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपना रिकॉर्ड बार बार तोड़ता जाए जब तक वो रुके ना तो मेरी भी यही उम्मीद तो है कोशिश है क्या कोशिश है और क्या तैयारी की जा रही है उसके लिए सीरियसली तो मैं हमेशा तैयारी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर रहा हूँ जब से मैंने शॉर्ट शॉर्ट पर शुरू किया है अच्छा बट शुरुआत में तो शायद सिर्फ एक सपना था उसके पीछे नॉलेज नहीं थी अब वो बाय द टाइम जो पास हुआ है इसके दौरान हमें नॉलेज भी आई है परंतु अब शायद कुछ लक फैक्टर होता है कि इंजरीज वगैरह काफ़ी रही हैं पिछले चार पाँच सालों में पर फाइनली अब फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेट हूँ और मतलब जो मेरे को रिक्वायरमेंट्स थी क्वालिफिकेशन थी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए आस उसके थ्रू करने के लिए वहाँ तक मैं रेडी हैं हम लोग हाँ जी हाँ ओम प्रकाश जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है जो 2018 में एशियन गेम्स हुए उसमें पंजाब के ही खिलाड़ी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तजिंदर पाल सिंह तूर ने जो शॉर्ट पुट में रिकॉर्ड बनाया वो था 20.75 मीटर का तो ये अपने आप में इस गेम में इस खेल में सबसे बड़ा और सबसे अहम रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने का सपना जो है वो हर खिलाड़ी देखता है तो यही सपना शायद आप भी देखते होंगे एक्चुअली मैम जो हमारी स्पोर्ट्स है ये रिकॉर्ड इसमें क्या होता है कि हर लेवल पे अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं 
मीट रिकॉर्ड होते हैं मीट रिकॉर्ड मतलब जैसे कि जो कंपटीशन है उसमें आज तक कितना शॉर्टपुट लगाया वो रिकॉर्ड माना जाएगा अच्छा नेशनल रिकॉर्ड के आज तक हिंदुस्तान में किस बंदे ने सबसे ज्यादा शॉर्टपुट किया है वो रिकॉर्ड माना जाएगा एशियन रिकॉर्ड के एशिया के बंदों ने कितना किया है ऐसे यूरोपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं <coughs> तो जो तेजेंद्र तेजेंद्र पाल सिंह तूर हैं वो हाँ। मेरे जूनियर भी हैं अच्छा। और हाँ जी तो अच्छा लगा जब उन्होंने रिकॉर्ड किया क्योंकि उस दौरान मैं थोड़ा इंजर्ड था मैं जा नहीं पाया एशियन गेम खेलने के लिए तो अब मोटिवेशन भी हो गया कि मुझे उनसे बेटर करना ही है तो ये तो और इस कंपटीशन भी डेवलप हो रहा है देश के अंदर साथ में जब मेडल आते हैं तो नेचुरली थोड़ा नेम और फेम भी मिलता है तो अच्छी बात है स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान एक और चीज मैं आपको बताऊं जब खिलाड़ियों के बारे में हम जिक्र करते हैं देश का कोई भी खिलाड़ी हो फिटनेस का जिक्र यहां पर जरूर किया जाता है क्योंकि सेहत को ठीक रखना हर देश के खिलाड़ी के लिए बेहद लाजमी हो जाता है uh, 2014 की बात करूं 2014 के दौरान इनको एक इंजरी हुई थी आपको uh, उस इंजरी का जो फेज रहता है आ, उससे उबरने में किसी भी खिलाड़ी को बहुत वक्त लग जाता है वो आपको शारीरिक तौर पर तो कमजोर करता ही है वो आपको मानसिक तौर पर थोड़ा ज्यादा कमजोर बना देता है लेकिन चैलेंज ये रहता है कि उससे उबरना कैसे है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक्चुअली मैम हमारी जो, जो हमारी कंट्री है इसमें जो स्पोर्ट्स है वो अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है तो स्पोर्ट्स हम सिर्फ अभी तक ये मानते हैं कि जब जीत गया और हार गया बस दो ही मतलब है स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो स्पोर्ट्स का मतलब है तो जब कंटिन्यूस प्रोसेस है तो उसमें कई बार फेलियर्स और उतार चढ़ाव आए तो अब जब शुरू में हमें वो उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी तो तब तो बड़ा डर लगता था दुख लगता था प्रेशर में भी रहते थे कि कैसे कम होगा परंतु अब तो भगवान की कृपा से सारी चीजें ठीक चल रही हैं और हमारे कोच भी जो हैं वो काफी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से मैं दोबारा रिहेव कर पाया और मतलब अब मैं करता हूँ कि अब जो 2020 में ओलंपिक्स हैं कहते हैं ना कि किसी भी खेल में या किसी भी गेम में एक कोच को भगवान का दर्जा दिया जाता है जो आप देते हैं जो आपने पहले जिक्र किया तो आपकी इंजरी के दौरान जो मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है कि उन्होंने आपका भरपूर समर्थन किया भरपूर सपोर्ट किया मानसिक और मानसिक तौर पर मैं ज्यादा कहूंगी कि उन्होंने एक ऐसा मनोबल आपका बढ़ाया कि आपको खेलना है आपको ठीक होना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक्चुअली मैम मेरे कोच हैं श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी अच्छा वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं बेसिकली उससे पहले मेरे कोई और कोच थे तो जब मैं इंजर्ड हो गया टू थाउजेंड के बाद जो इंजरी हुई तो उसमें फिर टू थाउजेंड फोर्टीन में ज़्यादा मतलब जो मेजर सेटबैक लगा के वो मैं एशियन गेम्स वगैरह में जो है परफॉर्म कर पाया अच्छा। तो मैंने भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी के पास गया और ट्रेनिंग की उनके पास हमीरपुर जाके ट्रेनिंग शुरू की तो उनसे बात करने के बाद मुझे मतलब जो है वो ये लगा कि एक्चुअली जो स्पोर्ट्स में जो इंजरी है वो तो पार्ट है और उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जब तक आपका टाइम नहीं आया है तब तक आप जो है वो कुछ मर्जी कर लीजिए तो तब तक आप चिल्लाओ रो बीटो तो उन्होंने मेरे को उस तरह से माहौल दिया उस उस तरह से मतलब जो मेरे को उतना उस टाइम उस टाइम संभाला और शायद अगर कल मैं कुछ कर पाया देश के लिए तो सारा मतलब उसका क्रेडिट जो है श्रेय जो है मैं उनको ही देना चाहता हूँ बिल्कुल ट्रेनिंग कैसी चल रही है क्योंकि निशाना अब आपका भी होगा कि ओलंपिक्स दो पास में है जी अभी जो शॉर्टपुट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल जो वर्ल्ड लेवल पे जो शॉर्टपुट है वो दुनिया में सबसे टफेस्ट इवेंट हो गया आज की डेट में क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ट्वेंटी थ्री मीटर का आज हमारे पास दुनिया के अंदर कम से कम आठ से दस बंदे ऐसे हैं जो नाइन्टी फाइव परसेंट के आसपास थ्रो कर रहे हैं जी कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है लॉन्ग जम्प है हंड्रेड मीटर है पोल वॉल्ट है तो सबसे बात पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया है कॉम्पिटिशन और फिर हम हिंदुस्तान में क्या हम एशिया से आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ओलंपिक मेडल जीता हो पूरे एशियन मतलब कॉन्टिनें से तो हम वो काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो आज तक हुआ नहीं है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में परंतु हमें कुछ मुझे ऐसी कुछ फीलिंग है और मेरी जो ट्रेनिंग चल रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार हम वो काम कर सकते हैं और बाकी तो भगवान का आशीर्वाद होता है और आप लोगों की दुआएं होती हैं और परिवार का समर्थन जी परिवार का बिल्कुल परिवार की बात कर रहे हैं तो इनके पिताजी की बात करते हैं जो आर्मी में थे जी आ, वो भी देश के लिए आ, उन्होंने अपनी सेवा निभाई अच्छे से आप भी खिलाड़ी हैं खिलाड़ी बनकर देश की ही सेवा कर रहे हैं तो परिवार का सपोर्ट बहुत अहम होता है तो अभी किस तरह का समर्थन है उनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते मैं मेरे तो जो फैमिली है वो पूरी मतलब देश के लिए जुड़ी हुई है मेरे तो इवन ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड वो सब आर्मी में थे पुराने टाइम से ही 
और मेरे को भी वो एक्चुअली बेल्ट की नौकरी मतलब फोर्स की जॉब में भेजना चाहते थे मैं आर्मी स्कूल से मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई है अच्छा पर किस्मत को शायद मंजूर कुछ और था तो मैं शॉर्टपुट करने लगा वो इस, इस आपने बोला जो आप सेवा कोशिश कर रहे हैं देश की सेवा यहाँ से कर सके और फैमिली की सपोर्ट तो मैं मैं ये बोलता हूँ कि शायद अगर मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती या मेरे कोच की और मेरी फैमिली की सपोर्ट ना होती तो मैं दोबारा शायद रिकवर ना कर पाता और मेरा भाई है छोटा परमवीर मेरी माँ है सब मेरे दोस्त हैं वो सब बिल्कुल मेरे लिए जी जान से लड़ते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं इवन पिछले एक डेढ़ साल तो मैं मतलब काफ़ी मतलब जो डिप्रेशन में रहा था कि यार पता नहीं अब दोबारा वापसी होता ही नहीं पाई नहीं। नहीं। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है नेचुरली होता है सबको तो परंतु मेरे कोच ने मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे बोला कि तेरा टाइम आए चलिए आपका टाइम जरूर आएगा उम्मीद यही करते हैं कि 2020 ओलंपिक्स में आप देश को सोने का तमगा जरूर दिलवाएं थैंक यू सो मच धन्यवाद बातचीत करने के लिए के साथ थैंक यू